ടു ലേണിനോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവർ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അൺഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അതിൽ എന്താണ് അൺഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ആ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം ദെൻ ലോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ദെൻ ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഡാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഡാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർവ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം എയർ ഓർ സോയിൽ നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബേ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇത്രയും ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബേ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഹൈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലേ എന്താണ് ഹൈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ ജോമെട്രിക് മീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഹാവിങ് ഫോർ ഈക്വൽ സ്ട്രാൻഡ്സ് വിച്ച് ഈച്ച് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ എ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫിഗർ ബിലോ ഈസ് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തുണ്ട് ഫോർ ഈക്വൽ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് റൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ഈച്ച് സ്ട്രാൻഡ്സിൻ്റെയും റേഡിയസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് അതായത് ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ റേഡിയസ് എസ് ജി എം ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ജി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഫോർ എ ഫോർ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ ആർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ വിച്ച് സെൽഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഒക്കെ എന്ന് തന്നെയാണ് ജി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജി എം ആറിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ആർ ഡാഷ് ഇസ് എയിൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജി എം ആർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ ഫിസിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ റേഡിയസിനെയും കാട്ടിയിട്ട് കുറവായിരിക്കും എൻ്റെ നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ മീൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ജി എം ആർ എന്താണ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് എക്കൽ ടു എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടറിനെയും കാട്ടി ജി എം ആർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന ഫിഗർ നോക്കുക അതിൽ എന്താണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അല്ലേ നാല് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഈക്വൽ റേഡിയസ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ റേഡിയസും ആണ് സോ അതിന് ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജി എം ആർ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ആർ ഡാഷ് ഇൻ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു ആർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ആർ ഡാഷിൻ്റെ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് പവർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഗിവൺ എസ് അതായത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആർ എം എസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ബി പീക്ക് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ സി ആർ എം എസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീക്ക് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്ടറിനെയാണ് അതിൽ എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റാർ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഒന്ന് എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ ത്രീ ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൈ ബി അല്ലേ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ വൈ ബി മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് അതിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് ആണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഫേസിലൂടെയും എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ വൈ ബി ഫേസിലൂടെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രീ വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടാവും അതായത് വി എൻ ആർ വി എൻ വൈ അതുപോലെ വി എൻ ബി അതായത് ഓരോ ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജും എന്താണ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം വൺ എതർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ എന്താണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം കറൻറ്റ് ആണ് ഓരോ ഫേസ് വെയിലിലൂടെയും പോകുന്നത് അതായത് സെയിം കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഫേസ് വെയിൻറ്റിങ്സ് അസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ലൈൻ കണ്ടക്ടർ ആസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ഫേസ് വെയിൻറ്റിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ആർ ഐ ആർ ഇക്വൽ ടു ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ് സ്റ്റാർ കണക്ടറിൽ നോക്കുക അതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് അൺബാലൻസ് സ്റ്റാർ കണക്ടഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് മീൻസ് എന്താണ് ത്രീ ഫേസസിൽ എന്താണ് അൺഈക്വൽ കറൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല അൺഈക്വൽ കറൻറ്റ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വോൾട്ടേജും എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കറൻറ്റും എന്താണ് ഏ കറൻറ്റും എന്താണ് ന്യൂട്രൽ എന്താണ് കറൻറ്റിലും എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ ഓരോ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുക എന്താണ് ആർ എം എസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് എന്താണ് ആർ എം എസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ടു സിംഗിൾ കോർ പവർ കേബിൾ ഹാവിങ് ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദയർ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർ ആൻഡ് ഷീറ്റ് ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓം ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വെൻ ദ ടു കേബിൾസ് ആർ ജോയിൻ ഇൻ സീരിയസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ടു സിംഗിൾ കോർ പവർ കേബിൾ അതായത് രണ്ട് സിംഗിൾ കോർ പവർ കേബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓമും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഓമും ആണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് കേബിൾസ് രണ്ട് കേബിൾസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കം കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആകുമെന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് സെവനും പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേബിൾ കണ്ടക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ദ മോസ്റ്റ് റിലവൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ റിയൽ പവർ ആറ്റ് ദ പി വി ബസ്സസ് ഇൻ എ ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഈസ് അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ റിയൽ പവർ അറ്റ് ദ പി വി ബസ്സസ് ഇൻ എ ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി റേറ്റഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബേസ് പവർ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ പി അറ്റ് പി വി ബസ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ചിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രഷസർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി എൽ എഫ് എസ് അല്ലേ ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പെർഫോം ദ ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു പെർഫോം ദ എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് ആണ് അതായത് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് മീൻസ് എന്താണ് റിയൽ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ വേരീസ് വിത്ത് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസ് ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ആർ റേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഫൈവ് മെഗാവോ മെഗാവോൾട്ട് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വോൾട്ട് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബേസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു എ ബസ് ബാർ ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഓഫ് എം വി എ അറ്റ് എ ബസ് ബാർ ഈസ് എന്നാണ് ദൻ ഫൈവ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ആൾട്ടർനേറ്റർ എത്രയാണ് ഫൈവ് മെഗാവോൾട്ടിൽ അങ്ങ് അതുപോലെ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വോൾട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ബേസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസ് ബാറിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഓഫ് എം വി എ അറ്റ് എ ബസ് ബാറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം വി എ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് എം വി എ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫിഫ്റ്റി എം വി എ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം വി എ അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെയും റിയാക്റ്റൻസ് എത്ര നല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് റിയാക്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് എന്താണ് എക്സ് ഇക്വലൻറ്റ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പി യു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ലെവൽ ഓഫ് എം വി എ ആണ് അതായത് ബേസ് എം വി എ ബൈ എക്സ് ഇക്വലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എം വി എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം വി എ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്താണ് ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇക്വലൻ റിയാക്റ്റൻസ് കണ്ടതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എം വി എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി അതായത് എച്ച് വി ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് എച്ച് വി ഡി സി എവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബൾക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റർ കണക്ടിംഗ് ടു സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ സെയിം നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ സി എലിമിനേറ്റിംഗ
Question number 8. The valid positive, negative and zero sequence impedance in PU respectively for a 220 kV fully transposed three-phase transmission line from the given choices are. Valid, positive, negative and zero sequence impedance respectively. Option A 1.1, 0.15 and uh, 0.08. Option B 0 0.15, 0 0.15 and 0 0.35. Option C 0 0.2, 0 0.2. 0.2 and 0.2 option D 0.1 0.3 and 0.1 अपन नम्मलो एक three phase transmission line ऐड करने के लिए इनके sequence impedance हैंगे ना Z1 अदा इधे Z1 equal to ना ना Zx minus Zm अदा इधे positive sequence impedance है ना Z2 ऐड करने ना ना Zx minus Zm अदा इधे negative sequence impedance ले बेरनु Z0 इन्दु मन्ना ना ना Zx plus 2 Zm zero sequence impedance इन्दु नम्मलो आरंजी ऐड करना था ना कारण ओरो केस ऐड करने पर मून कंडो नम्मलो तारे तारे तो ना diagram नो को Zm Xadam lah. Iz1, Iz2, Iz3 ini tanda tanda. Mo total Izadam. Dan transmission lah ini berita impedance ini. Ru diagramatical representation. Apa? Zero sequence impedance. Anak gel. Iz0 equal to anak Izx plus 2 Izadam. Nampak pan ada case ni. Anak thar. Mo tanda lah ada karya yang lain ni. Anak ni. Ada boleh positive sequence impedance. Anak ni. Dengan ni ada kan. Iz1 equal to anak Izx minus Izadam. Iori case ni. Anak ni ada kan. Tapi negative sequence impedance. Anak ni. Nampak ada kan. Anak gel. X x2 equal to mana lagi z x lagi x x minus x sama. Ini tu mana kita lakukan. Semua orang ini same karya yang lain. Apa? Apa? Ia tu diagram macam tu. Jangan beri edtu ni ulu. Apa? Di luar, kita kita tanda tu lah definition definition ni lah. Apa? Impedance ada kan? Kita positive dan negative impedance of a transmission line are equal lah. Positive dan negative impedance ni adalah equal lah. Tanda tu lah kita ada kan. Positive ni lah. Adapun tanda negative impedance of a transmission line are equal. Baru zero sequence impedance is about itu. Ia na two to three times of positive sequence impedance side itu beranda. Apa yang berada beranda answer yang ini yang anda berani ini, terayana point one five. Ada itu positif, negatif, equal ana. Apa, nama kita option yang mana edukam. Ini adalah point one five, point one five. Ada boleh ini adalah point ini adalah three five, leh. Ini edukam point zero point three five ini edukam. Apa berita answer ini adalah nama kita tanda tu lah option leh. Ini adalah correct answer. Option B adalah correct answer. Ada itu point one five, point one five and point Three five ano, la answer zaman, nama kita berita correct answer right itu berenda. Okay. Question number nine. If only five percentage of the supplied power to a cable reaches the output terminal, the power losses in the cable is in decibel is dash. Round off to the nearest integer. La round off ini ada ada mana ni kita ana. Option A 30 dB, Option B 11 dB, Option C 30 dB, Option D 24 dB. अब हम तो नोका पावर लॉस इन dB है ना बनना लेना है 10 log P in by P out अदान फॉर्मूला अद बोले पावर लॉस इन डेसिबल है तो यानी ना 10 log P in minus 10 log P out आना ओके पत्रे और तो एक क्या ना हमारे क्वेश्चन लेने तो अन्दर 5 परसेंट नहीं चला P out है ना बनना तो यानी Point zero five p in nan. So power loss in dB in mana nan? Ten log p in by p out. Apa ten log p in by? Atrayan p out nan. Kita tanda tanda atrayan point zero five na. Ileki substitute ya. So ten log twenty na kita. Atray kita ten log twenty kita. Ten log twenty na nearest answer mana? Atrayan thirteen point zero one dB ana. Atray thirteen dB ana. Okay. Apa atray ing karya ngan nukut wekya dah. Power loss in decibel na. Dukum atrayan ten log p in by p out. Atray formula nan. Mula nukut wekya. Okay. तो वैसे करेक्ट आंसर है तो याना 30 बीडीबी याना डेट ऑप्शन है याना वैसे करेक्ट आंसर है तो वैसे ना था Question number 10. The cable writing suitable for connecting a load of 3 kW to a single phase supply of 230V is. That is, cable writing. We have a 3 kW load connected to a single phase supply of 230V. How do we write cable writing? Question number 15. Option A 15 amps, Option B 10 amps, Option C 5 amps, Option D 20 amps. Power writing equation is VI cos 5. V is voltage, I is current. Then we have P. बनना वाले तरह एन थ्री आना ले मैं थ्री इंडू थाउसेंड वाट आना अब तरह ना वी इक्वल टू टू थर्टी वोल्ट ना नहीं ना अब थ्री इंडू थाउसेंड इन द बनना तरह ना टू थर्टी इंडू आई सो आई नम कारण ने गंडे बड़ी छोड़ा थ्री इंडू थाउसेंड बाय टू थर्टी अब तरह कितना थर्टीन पॉइंट जीरो फोर थ्री एम्स ना गटम सो द केबल राइटिंग ऑफ ए स्यूटेबल कनेक्टेड ऑफ ए लोड ऑफ थ्री किलोवाट टू ए सिंगल फेस सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इन द बनना इतने आना 15 एम्स आना इतने आना वड़ा बनना द 15 एम्स आना राउंड ऑफ ये द टाइम टॉप 15 एम्स आना वड़ा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आना वड़ा ते करेक्ट आंसर आई थे वेरी ना द ओके थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो